Hi, my name is Anirudh and I'm a third year bachelor student in the computer science section. And so I did a project in CS358, which is called Making Intelligent Things, which is run by Professor Christoph Koch. And essentially in a team of five students, we created a centralized traffic simulation project. And so these are one of the cars that we made. There's a lot of things that went into it. We had to 3D print these cars and put together these Arduino components and program the car. On top of this, we had a whole software part of the project, which involved a uh, ceiling mounted camera to detect the cars and then provide them routing uh, directions. So there was a lot of things that we learned from the project. Uh, we mainly learned how to work together as a team, design the project on our own and really independently and I think the biggest thing we learned was prototyping. How do we iterate and design things and really build things using this. There's a lot of things that we've been able to do with this and uh, in the future we can pursue this project as a startup or just see how we can improve society and general traffic. Bonjour, je m'appelle Paolo Prandoni et je travaille dans le laboratoire de communication audiovisuelle sous la direction du professeur Vetterli. J'aimerais partager avec vous nos travaux de recherche sur la photographie Lippmann. La photographie Lippmann est le premier exemple dans l'histoire d'une photographie en couleur. Et pour comprendre les procédés, je pense que c'est plus simple de partir d'un exemple qui nous est très familier. Si on prend un objet vibrant comme une corde de guitare, on sait que cette vibration génère des ondes sonores qu'on peut écouter avec nos oreilles. Or, la lumière se propage pratiquement comme une onde et le procédé de Lippmann est unique dans le sens que l'information de couleur qui est de cette onde de lumière est enregistrée dans la plaque photographique sous forme vraiment d'une reproduction de la forme d'onde de la lumière. Et notre travail de recherche qui a été mené en collaboration avec le musée de l'Elysée à Lausanne a nous permis de découvrir beaucoup de l'information scientifique sur le procédé de Mann, mais aussi de construire toute une série d'objets de d'exposition grâce auxquels on peut partager la plaque Lippmann avec un grand public. Bonjour, je suis Serge Vaudonnet, je dirige le laboratoire de sécurité de cryptographie. Donc nous allons vous présenter le projet que l'on a réalisé sur la reconnaissance biométrique basée sur les veines du doigt. Donc le but, c'est d'utiliser le réseau vasculaire qui se trouve dans les doigts pour reconnaître les personnes. On a à notre disposition un scanner. Donc pour capturer les données biométriques, on va mettre le doigt à l'intérieur. Donc le doigt sera éclairé par la rangée de LED qui est au-dessus. Et en dessous du scanner, on aura deux caméras qui vont prendre des photos du doigt par transparence. Donc on a une, une lumière infrarouge et une prise de photo par euh, infrarouge. Et avec cette photo, on pourra euh, voir le réseau vasculaire du doigt. On va récupérer ce réseau vasculaire et ensuite le, le mettre sur une, euh, une carte à puce comme celle-ci euh, au moment de l'enrôlement des personnes. Et quand les personnes voudront se faire euh, reconnaître, elles devront mettre à nouveau leur doigt, utiliser leur carte pour montrer que leur doigt correspond à ce qu'il y a sur la carte. La particularité de ce, cette technique biométrique, c'est qu'elle est plus sûre que les empreintes digitales. Les empreintes digitales, en fait, on les laisse un peu partout. Donc c'est très facile de voler une empreinte digitale de quelqu'un. Bonjour, je m'appelle Walid Benasser, je travaille au MLO, donc le Machine Learning and Optimization Laboratory, qui est dirigé par Martin Yagi. Ce qu'on fait, entre autres, dans ce laboratoire, c'est qu'on travaille sur un logiciel pour de l'apprentissage fédéré. Donc l'apprentissage fédéré, ça permet aux ordinateurs d'apprendre les uns des autres sans avoir à partager leurs données. Donc c'est vraiment utile parfois parce que les données que les ordinateurs utilisent pour apprendre les uns des autres sont privées ou parfois sensibles et ne devraient pas être partagées avec tout le monde. Et c'est le projet sur lequel on travaille actuellement, donc vous pouvez voir derrière moi qui s'appelle Disco, qui est un projet qui est là pour simplifier la vie aux personnes qui voudraient faire de l'apprentissage fédéré. So hello, I'm Peter Grunquist from the Image and Visual Representation Lab that is headed by Sabine Sustrunk. Together with my colleague Yufan Ren, we're working on the deepfake detection. So what is deepfake? Some of you might actually already know. Deepfake is an analogue of two things. It's deep learning, which we actually know and understand as AI, combined with fakes. And basically that's what it is. It's creating new media and changing existing media with uh, AI manipulation. This has started maybe several years ago with images and, and audio being manipulated separately, but these days you can actually manipulate videos as well as live streams, which is getting pretty interesting results. And this has led to the possibility of, uh, for example, 
bringing back dead actors to play in movies and edit uh, scenes after they've already been filmed. So that means that by itself, it's actually a really nice technology. However, the fact that we as humans see identity very closely matched with, with um, the face means that this is also very prone to attacks. And so this is actually the dangerous side of deepfakes, which means that you can actually steal someone's identity. And uh, you might have seen this already in television. So there was like manipulated faces of uh, the Ukrainian president. And that's why our group at the Image and Visual Representation Lab focuses on detecting this type of threat. So in our research here, we use wireless signals to sense the world around us. In a lot of scenarios, let's say you can't see an object, it's in a box, for instance, then we don't know what's inside. However, using wireless signals, you can actually penetrate through certain materials and see what's inside. And so um, this is very useful in cases such as assembly line, um, product production, and then also like daily use. And so in the demo we'll show today, we're actually going to put different objects inside of these boxes and the robotic arm will be able to sense where the objects are based on the wireless signals it's getting back. In the future, uh, there are some things like you can imagine using your phone and putting your phone up to a box and you'll be able to see what's inside just using that. There's also cases where let's say you're, you have a box and you don't know what's inside and maybe there's glass and it's broken and you, you don't want to open it up to find out, but using wireless signals, you can see differences in whether these objects are broken or if they're not, as well as detecting different materials inside of these boxes. 